వరల్డ్ టాప్ ర్యాంకింగ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీస్ లో ఎలాంటి ఐఎల్స్ రాయకుండా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కాలర్షిప్ అందుకోవాలంటే కాంటాక్ట్ విదేశ్ కన్సల్ట్స్ ధైర్యంతో బిగ్ బాస్ హౌస్ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ తో అయితే వెళ్ళలేదు అంత పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ ఎందుకు చెప్పారు అంటే అరే వీడిని గెలిస్తే నార్మల్ గా ఉండదు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక ప్రూవ్ చేయాలని అనుకున్నా శివాజీ గారిని కాన్స్టెంట్ గా టార్గెట్ చేసి నామినేట్ చేయడం వల్ల ఇది ఒక రీజన్ బయటకు రావడానికి అనుకోవచ్చు ప్రతిసారి చెప్పేవాడిని ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మీద నిలబడదాం అనుకున్నా అంతే నిలబడ్డాను కానీ ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ ఎందుకు నామినేట్ చేయలేదు నాకు ఎప్పుడైతే ఆ చాలా మంచిగా ఉండే చాలా తర్వాత సెవెంత్ వీక్ ఎయిత్ వీక్ నుంచి ఎందుకు నామినేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు మంత్స్ లో అరే వీడు ఉంటే స్ట్రాంగ్ ఏమో ఇట్లాంటి క్యాల్కులేషన్స్ రన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఆయన వయసు కి భయపడ్డాడు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ భయపడ్డాడు ఆయన ఫేమ్ కి భయపడ్డాడు మనం అనే దాన్ని మన మీదనే రివర్స్ అయ్యేలాగా చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా క్లియర్ గా ఆయన పాయింట్స్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన అలాగే హౌస్ లో టూ గ్రూప్స్ ఉంటే గౌతమ్ టార్గెట్ ఎప్పుడు ఒకటే గ్రూప్ ప్రియాంక అమర్ వాళ్ళ ఎట్లుండేదంటే శోభాతో నాకు అప్పుడప్పుడు గొడవలు అవుతుంటే ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న అమర్ కంటే ఫిఫ్త్ వీక్ తర్వాత వచ్చిన అర్జున్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఏదైనా బయట నుంచి చూసి వచ్చిండు కాబట్టి నువ్వు తెలియకుండా ఒక బాండ్ అన్నది ఏర్పడింది ఇంకా ఆయనతోనే మీరు కూర్చొని మాట్లాడేటప్పుడు కూడా రెండు మూడు సార్లు సైకిల్ చేయడం జరిగింది వేరే వాళ్ళు గౌతమ్ సపోర్ట్ చెల్లెలు ప్రియాంక కా అన్నయ్య అర్జున్ కా ఒకటే ఓటు ఉంది ఎవరికి ఒకటే ఓటు ఉంది అంటే హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ ధనుష్ వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఈరోజు మనతో పట్టిన గెస్ట్ గౌతమ్ గౌతమ్ గా బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్ళి అశ్వత్థామగా బయటకు రావడం జరిగింది హౌస్ లో ఉన్న కండిషన్స్ అందరి గేమ్ ని ఈజీగా డీకోట్ చేసిన గౌతమ్ తన గేమ్ ని డీకోట్ చేసుకోలేకపోయాడా అందుకే ఈరోజు మన ముందు గెస్ట్ గా వచ్చారా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నాయి అన్ని మాటలు గౌతమ్ మాటలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో ఎలా ఉన్నారు చాలా రోజుల తర్వాత ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ హౌస్ లో చాలా బాగుంది సో ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మొత్తం ఒకటే ప్లేస్లో ఉండి ఒక అట్లాంటి సెటప్లో ఉండడం అన్నది అయితే వన్స్ ఇన్ ఏ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ నాకు తెలిసి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం బయటికి రాగానే కైండ్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్ లవ్ చూసి సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటే బేసిక్గా ఏదైనా ఒక ఫేమ్ నుండి హౌస్లోకి వెళ్ళడం వేరు అసలు ఏ ఫేమ్ లేకుండా హౌస్లోకి వెళ్ళడం వేరు ఒక సినిమా చేసి కొంతమంది జనాలు కనిపించి అసలు ఏ ధైర్యంతో బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్ళే బ్రో అంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా మంది అందరికి తెలిసిన వాళ్ళే వెళ్ళారు ఉండగలుగుతాను లేదా వెళ్ళి సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్ బయటకు వస్తే ఏంటి పరిస్థితి అవన్నీ థాట్స్ ఉంటాయి కదా థాట్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి అంటే ఫస్ట్ నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్తో అయితే వెళ్ళలేదు సో అంటే నాకు ఒక చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ కాలేదు సో ఎక్కువ మందికి తెలియదు అనమాట నేను సో నాకు ఒక చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ అనమాట నా ఫ్యూచర్ నా కెరియర్కి కానీ దేనికి కానీ సో వచ్చిన ఆపర్చునిటీని వెంటనే గ్రాప్ చేద్దామని చెప్పేసి నేను ఫిక్స్ అయినా సో అదే దాంతో వెళ్ళినా సో ముందు నాకు కొన్ని అంటే నాకు అండ్ నా చుట్టూ నేను వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు డౌట్స్ ఉండే అంటే ఎన్ని వీక్స్ ఉంటావు టూ త్రీ వీక్స్లో వచ్చేస్తే పరువు పోతుంది అట్లాంటిది ఉండే కానీ నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ మనం అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏం చేయగలుగుతాం అంత లెవెల్ బెస్ట్ మనం ఇద్దాము ఎన్ని రోజులు ఉన్నా కూడా సో మనలాగా మనం ఉందాము అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళిన సో ఫస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నాకు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి టైం పట్టింది కానీ ఎప్పుడైతే అది నేను బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చిందో అప్పుడు నాకు యాక్చువల్లీ చాలా మంది మైండ్ సెట్స్ కానీ సో అవన్నీ నాకు క్లియర్గా అర్థమైనాయి అనమాట ఎందుకంటే సిక్స్ మెంబర్స్ ఓటెడ్ మీ అవుట్ ఆఫ్ ది హౌస్ సో ఓకే ఇట్లుంది పరిస్థితి సో ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు మనకి సో నా అంతటి నేనే స్టాండ్ తీసుకొని చాలా ఇంకా స్ట్రాంగ్గా నిలబడాలి అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయ్యి సో వచ్చినప్పటి నుంచి అంటే అశ్వత్థామ టూ పాయింట్ అంటే నథింగ్ బట్ అశ్వత్థామ అన్న పేరు ఏంటంటే మీరు చంపాలనుకున్నారు కానీ చంపలేకపోయినరు అన్న దానికి నేను అశ్వత్థామ అని సో అశ్వత్థామ అని ఎవరు చంపలేరు అన్న దాంట్లో నేను సో అది పెట్టిన సో ఆడియన్స్ ఓటింగ్తో వెళ్ళలే నేను సో వాళ్ళ ఓటింగ్తో వెళ్ళిన అన్న చిన్న బాధ ఉండే సో మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత నేను నా ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసుకుంటు వీళ్ళు వీళ్ళు వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసుకుంటుండ్రు సో నా నాకు వీలైనంత వరకు నేను నా అంత నా ఓన్గా నేను ఆడుతూ సో ఎంతవరకు వెళ్ళగలుగుతు అంతవరకు వెళ్ద
నేను దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు సరే ట్రోల్ అయింది అదంతా పక్కన నేను రియాక్ట్ అవ్వడం రీజన్ ఏంటంటే సో నాతో నేను ఫ్రెండ్లీగా ఉండి క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు దే వాంటెడ్ మీ టు గో అవుట్ అని ఆ మూమెంట్లో అంటే ఏమైనా నాతో ఎప్పుడైనా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నాకు చెప్పు చెప్పవచ్చు డైరెక్ట్గా సో అట్లా చెప్పకుండా డైరెక్ట్గా వాళ్ళకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది బయటకు పంపించడానికి అన్న టైంలో సెవెన్ మెంబర్స్లో సిక్స్ మెంబర్స్ అట్లా రియాక్ట్ అయ్యేసరికి నేను డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాను అందరి నుంచి బేసిక్గా సో ఆ ఎమోషన్లో వచ్చి నేను అందుకే అంటే రానుకున్నారా రాలేను అనుకున్నారన్నది వాళ్ళు బయటకు పంపించింది కాబట్టి కానీ నేను నార్మల్గా ఆడియన్స్తో వెళ్ళుంటే నాకు వాళ్ళ మీద కోపం ఎందుకు ఉండేది ఏది ఉండేది కాదు సో నేను అక్కడ వాళ్ళతో డిస్కనెక్ట్ అయ్యి సో ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ దెమ్ దట్ మీరు అనుకుంటున్నట్టు అంటే నేను అంత వీక్ ప్లేయర్ని కాదు నేను పంపించాలనుకుంటే పంపించలేరు ఓన్లీ ఆడియన్స్ విల్ డిసైడ్ అని చెప్పేసి సో ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఏ స్టేట్మెంట్ అండ్ వాళ్ళు కూడా అంటే అరే వీడిని గెలిస్తే నార్మల్గా ఉండదు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఒక ఒకటి నేను చూ ప్రూవ్ చేయాలని అనుకున్నా ఆ పర్టికులర్ పాయింట్లో సో అందుకే నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా నాకు ఎవరిలో తప్ప అనిపిస్తే సో ఆ టీమ్ ఈ టీమ్ ఆ గ్రూప్ ఈ గ్రూప్ అన్నట్టు కాకుండా సో నేను ప్రతి ఒక్కరితోనే నేను సో అందరినీ నామినేట్ చేసిన నేను అందరికి ఎవరితోనైనా ఏదైనా ఉన్నా కూడా నా ఒకళ్ళు స్టాండ్ తీసుకున్నా సో నాకు అనిపించిన అభిప్రాయాలను చెప్పిన సమ్టైమ్స్ ఇట్ మైట్ బి రైట్ ఆర్ రాంగ్ కానీ నాకు అనిపించింది సో నేను చేసిన అనమాట మిగతా వచ్చిన టైం మొత్తం అండ్ ఏ స్ట్రాంగ్ రీజన్తో గౌతమ్ ఈరోజు బయటకు వచ్చారు స్ట్రాంగ్ రీజన్ అంటే నాకు కూడా తెలియదు యాక్చువల్గా సో చాలా క్రూషియల్ వీక్స్ ఇప్పుడు ఉన్నవి సో ఏ రీజన్ అని పర్టికులర్ నాకు కూడా తెలియదు నేను ఇంకా వచ్చి ఎపిసోడ్స్ కూడా చూడలేదు సో ఎనీథింగ్ అని ఒక లవ్ అయితే వచ్చింది నేను వెళ్ళినప్పటి నుంచి బయటకు బయటకు వచ్చిన ఈ టైంలో ఒక హ్యూజ్ అంటే కొంచెం ఎంతో మంది చేయలేని కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ నువ్వు ఎత్తి చూపని కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఎనలైజ్ చేసి చెప్పిన వాని అన్న అది నాకు నేను హ్యూజ్లీ లైక్ రెస్పెక్ట్ దట్ ఆడియన్స్ నన్ను అట్లా అర్థం చేసుకున్నారని సో అట్లాంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ నాకు వచ్చిన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ కానీ లేకపోతే ఆ లవ్ కానీ సో అది నాలాగా నేను ఉండడం వల్లనే వచ్చింది సో నేను మళ్ళీ వాళ్ళందరిలాగా సో మళ్ళీ ఏదో గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోయో లేకపోతే ఒకళ్ళని అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అడుగుతూ చేయడము అది అది చేసి ఉంటే సో నాకు ఇట్లాంటిది ఈ ఈ బేస్ వచ్చేది కాదని నా ఉద్దేశం సో ఏదో ఒకటి మంచి జరిగింది శివాజీ గారిని కాన్స్టెంట్ గా టార్గెట్ చేసి నామినేట్ చేయడం వల్ల ఇది ఒక రీజన్ బయటకు రావడానికి అనుకోవచ్చు అంటే అదేం లేదు ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ గా నేనైతే టార్గెట్ చేసి అయితే ఏం చేయలేదు నాకు అనిపించింది నేను ప్రతిసారి చెప్పేవాడిని నాకు ఎవరిలో అయితే ఏదైతే మిస్టేక్ ఉందో సో అది వేరే వాళ్ళకి కనిపించదు అన్నప్పుడు నేను ఇంకా స్ట్రాంగ్గా నిలబడదాం దాని మీద అనిపించింది సో ఇప్పుడు అందరికి కనిపించే మిస్టేక్ అందరు మాట్లాడుకునేది వేరు కొన్ని మిస్టేక్స్ ఎట్లుంటాయి అంటే ఎవ్వరు వేలెత్తి చూపించలేకపోతున్నారు సో అందరు భయపడుతున్నారా అయింది అన్న ఫీలింగ్లో నేను సో ఐ వాంటెడ్ టు స్టాండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా నిలబడి సో నేను దాని మీద ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ మీద నిలబడదాం అనుకున్నా అంతే నిలబడ్డాను కానీ మీరు నిలబడింది అందరూ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఆడియన్స్లో చాలా మంది కూడా డౌట్స్ ఉన్నాయి శివాజీ గారి గేమ్ గురించి మీరు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారు కానీ అందరికన్నా మేజర్ డౌట్ ఏంటంటే శివాజీ గారి పాయింట్స్ మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్లో జరిగిన పాయింట్స్ కూడా మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ ఎందుకు నామినేట్ చేయలేదు తర్వాత సెవెంత్ వీక్ ఎయిత్ వీక్ నుంచి ఎందుకు నామినేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ ఏమన్నా ఆయన వయసుకి భయపడ్డాడా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ భయపడ్డా అంటే ఆయన ఫేమ్కి భయపడ్డాడా ఈ క్వశ్చన్ అయితే చేస్తున్నారు అంటే నాకు ఫస్ట్లో వెళ్ళంగానే నాకు శివాజీ నేను ఇంకా అన్న కూడా కదా సార్ అని అనేవాడిని అనమాట సో అంత ఓల్డ్ అండ్ అంత సీనియర్ యాక్టర్ అన్న ఒక రెస్పెక్ట్తోనే వెళ్ళిన నేను వెళ్ళడం కూడా సో అందరికీ ఆ రెస్పెక్ట్ ఆయన ఆయన మీద అయితే ఉండేది సో నాకు ఎప్పుడైతే ఆయన అంత వెళ్ళేటప్పుడు కూడా నేను ఆయన కూడా జ్యూస్ పోసినప్పుడు కూడా చాలా మంచిగా ఉండే చాలా లైక్ చాలా బాగుండి సడన్గా ఆ పాయింట్ వచ్చేటప్పుడు ఇట్లా అంటే ఓకే నేను వేరే వాళ్ళందరూ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు మనసులో అరే వీడు ఉంటే స్ట్రాంగ్ ఏమో వీడిని పంపించేస్తే మనకి ఈజీ అవుతుందేమో అట్లా అట్లాంటి క్యాల్కులేషన్స్ రన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఆయన నుంచి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను బేసిక్గా అంత మెచ్యూర్గా ఆలోచిస్తారని చెప్పేసి అనుకుని అంత సీనియర్ యాక్టర్ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని అనుకుని ఆయన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకపోయేసరికి ఐ గాట్ టేకెన్ బ్యాక్ అండ్ అప్పటి నుంచి నాకు అనిపించినవంతా ఇంకా నేను ఎవరైనా ఆయన అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఇంకా నేను స్ట్రాంగ్గా నిలబడదామని ఫిక్స్ అ
కొంచెం మాయ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట మనం అనే దాన్ని మన మీదనే రివర్స్ అయ్యేలాగా చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా క్లియర్గా ఆయనకు పాయింట్స్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన కానీ గౌతమ్ కెమెరాస్ ముందుకు వచ్చి శివాజీ గారి గేమ్ గురించి కానీ వీటి గురించి పర్ఫెక్ట్గా అనాలిసిస్ చేసి చెప్పే చెప్పేవాడు అండ్ తనంతట తాను పర్సనల్గా కూర్చున్నప్పుడైనా పర్ఫెక్ట్గా అనాలిసిస్ చేసేవాడు వన్స్ శివాజీ దగ్గర శివాజీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలన్నా నాగార్జున గారు అడిగినా కూడా తడబడాల్సిన అవసరం వచ్చింది అక్కడ కూడా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పచ్చు కదా ఆన్సర్ అంటే మైట్ బి నాగ్సర్ దగ్గర కొంచెం నాకు ఆ భయం అయితే ఉంటుంది సో ఆయన సో ఆయన స్టేచర్కి దానికి నేను ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఎ లాట్ సో కొన్నిసార్లు అట్లా తడబడిన మాట వాస్తవమే కానీ సో ఎక్కడ చెప్పినా కూడా అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను చెప్పిన బయటికి అన్నదే సో ఆడియన్స్లోకి వెళ్తుంది కదా సో అప్పుడప్పుడు నేను వాళ్ళ దగ్గర నాగసర్ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర తడబడ్డా కూడా సో నేను అంత బ్యాడ్గా ఫీల్ అయ్యేవాడిని కదా ఒక పాయింట్లో నేను ఆయన రోస్ట్ చేస్తున్నా కూడా ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్న సో ఆ పర్సనాలిటీకి దానికి నేను హ్యాపీగానే ఫీల్ అయ్యేవాడిని అరే నాగసర్ మనతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి సో ఇదంతా మాట్లాడుతున్నారు అది ఇదని నాకు ఒక హ్యాపీ ఫీలింగే ఉండేది రోస్ట్ చేసినా కూడా ఏం కాదు సార్ అన్న దాంట్లో ఉండేవాడిని నేను ఓకే నాకు సార్ ఓకే శివాజీ గారి దగ్గర కూడా కొంచెం శివాజీ గారి దగ్గర అంటే స్టార్టింగ్లో తడబడి ఉంటే తర్వాత స్లో స్లోగా అంటే స్లో మాట్లాడే గ్యాప్ కూడా ఇవ్వలేదు అంటే ఆయన అప్పుడప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడేటప్పుడు ఓవర్లాప్ చేసేసి కొంచెం కట్ చేసేసి సో నేను ఒకసారి అన్న కూడా అంటే మనం గ్రాంధిక పదాన్ని కూడా కంప్లీట్గా వినకుండా బూత్లాగా అంతది అన్న సో మీరు చెప్పేది వినండి ఫస్ట్ అనేదని సో అది ఉండేది అనమాట సో చెప్పేది కంప్లీట్ చేయనిచ్చేవాడు కాదు అట్లా సో నాకు అనిపించింది అయితే నేను మాక్సిమం చెప్పడానికే ట్రై చేసిన అది వాళ్ళకి జనాలకు కూడా అర్థమైంది సో వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద రీజన్ నేను వచ్చిన దానికి కానీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ కల్ట్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ నువ్వు కరెక్ట్ స్టాండ్ తీసుకున్నావు నువ్వు విన్నర్ అవ్వాల్సిన మెటీరియల్ ఇవన్నీ వింటుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి అయితే నేను చాలా బాగా రీచ్ అయినా అని నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో శివాజీ గారి గేమ్ గురించి ఫైనల్గా షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు అంటే హౌస్ ఆయనతో మాట్లాడే ధైర్యం ఎవరు చేయలేదు షోలోనే చెప్పిన సో అది ఇక నేను మర్చిపోయినా ఇంకా దాని గురించి ఇంకా నేను ఎక్కువ అంత డీకోడ్ నేను అక్కడే ప్లేయర్ అయి ఉండి మర్చిపోయినా అంటే వదిలేసిన దాన్ని ఇంకా సో గేట్ బయటకు వస్తూనే దట్స్ అ గేమ్ సో ఎవరి ఎవరిది వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళు వాళ్ళు చేయాలనుకుంటుంది చేస్తున్నారు నాకు చేయాలనిపించింది నేను చేసిన సో ఇట్స్ ఇట్ మెట్ బి దేర్ గేమ్ దేర్ స్ట్రాటజీ ఎవ్రీథింగ్ సో నాకు దాని గురించి కమెంట్ చేయాలని ఏం లేదు సో బట్ ఐఎమ్ నాకు అక్కడనే కంట్రోల్ వాళ్ళు డిలీట్ అందరి మీద ఏమైనా బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నా ఏమైనా గొడవలు ఎవ్రీథింగ్ అది అయిపోయింది ఆ చాప్టర్ అయిపోయింది ఇంకా నా లైఫ్లో సో ఫ్రెష్గా నా ఒక ఫిల్మ్ రెడీ ఉంది సో దాంతో ఎంటర్టైన్ చేస్తే ఇంకా నా వీలైన త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ పాయింట్ టూ అనుకోండి సో నా కొత్త ఫేజ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను స్టార్ట్ చేసి ఇక నెక్స్ట్ ఇంకా బెటర్ సక్సెసెస్ చూ చూద్దాం లైఫ్లో అని డిసైడ్ అయినంత అలాగే హౌస్లో టూ గ్రూప్స్ ఉంటే గౌతమ్ టార్గెట్ ఎప్పుడు ఒకటే గ్రూప్ స్పై గ్రూప్ ఎందుకు లేదు నేను యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ప్రియాంక వాళ్ళు అంటే ప్రియాంక అమర్ వాళ్ళ ఎట్లుండేదంటే వాడిని నేను ఒక ఫ్రెండ్లీ టర్మ్స్లో ఒకటి చెప్పేవాడిని అంటే అంత ఒక స్ట్రాంగ్గా ఇప్పుడు శివాజీ అన్నకైతే ఏదైనా చెప్తే ఆయన వెంటనే సీరియస్ అయిపోతాడు కాబట్టి అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ పెరిగిపోతుంది నాకు ఆయనకి ఇప్పుడు అమర్కి అనుకోండి వాడు చెప్తే నా మీద అంత రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అంత సీరియస్ అయిపోయి అంత అరిచిన సిచ్యువేషన్ రాలేదు సో అందుకే నేను నార్మల్గా చెప్తే నార్మల్గా నార్మల్గా సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ అట్లా అది అది ఉంది కాబట్టి సో నేను నార్మల్ చెప్పింది నార్మల్గానే అక్కడనే ఎండ్ అయిపోయింది అంత ఒక హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టైప్ వెళ్ళలేదు అనమాట సో శోభాతో నాకు అప్పుడప్పుడు గొడవలు అవుతుంటాయి నేను సో శోభాతో ఉంటుంది ప్రియాంక అండ్ ఎప్పుడు నాకు సో నాకైతే పర్సనల్గా తనతో ఏం గొడవ జరగలేదు సో దాన్ని అక్కడ వెళ్ళలేదు సో అక్కడ నా నా కార్ అక్కడ గుద్దుకుంది అంతే వెళ్ళి ఆ స్పాట్లో సో ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న అమర్ కంటే ఫిఫ్త్ వీక్ తర్వాత వచ్చిన అర్జున్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ గౌతమ్కి అంటే ఫస్ట్ నుంచి చాలా మంది ఉండే కానీ అర్జున్ అన్న నా సైడ్ ఉండి అంటే వాళ్ళందరూ ఓటౌట్ చేసి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎవరు క్లోజ్ అవుతారని ఫస్ట్ నుంచి మేమే ఒక గ్రూప్లో ఉండి ఆయన ఫస్ట్ గేమ్ నుంచి మేమే ఆడామనమాట పోర్టుగల్లు టీమ్ రావడం కానీ ఆయన సో అట్లా తెలియకుండానే మా కన్వర్జేషన్స్ కానీ అట్లా సో అది బిల్డ్ అవుతూ ఆ బాండ్ వచ్చేసింది సో మా ఇద్దరికి అండ్ ఆయన ఏదైనా బయట నుంచి చూసి వచ్చిండు కాబట్టి నువ్వు నీ న
అందరూ రియాక్ట్ అవుతున్నారు కాబట్టి గౌతమ్ మాత్రం రియాక్ట్ అవ్వలేదు ఎందుకు అదే స్మైలింగ్ టాక్ నేను నవ్వుతున్నా ఇంకా సో తర్వాత కూడా రియాక్ట్ అవ్వలేదు తర్వాత రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే నేను వదిలేసిన దాన్ని ఇంకా అంత తీసుకెళ్లాలని అనుకోలేదు తేజ వాడు కావాలని చేసి ఉండాడు అన్న ఫీల్డ్లోనే ఉండే అందుకే ఇంకా నేను దాన్ని అక్కడితో నేను లైట్ తీసుకున్నా వదిలేసిన అండ్ నేను గేమ్లోనే ఉండే కాబట్టి అది ఎంత బ్యాడ్గా ఉండేనో నాకు యాక్చువల్గా తెలియలేదు తర్వాత మొత్తం మార్క్స్ పడ్డేది అంతా కానీ సో వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో చూపించినప్పుడు వాడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అప్పుడు చూసిన కానీ లైట్ తీసుకున్నా అంతే ఇంకా రీసెంట్గా తేజ వచ్చి మీ పేరెంట్స్ కూడా సారీ చెప్పడం జరిగింది తెలిసిందా విషయం తెలుసు తెలుసు చూసిన వీడియో చూసిన ఏమన్నారు సో వాడు వాడు ముందే చెప్పిండు నేను వెళ్ళే వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు ఎలిమినేట్ అయినా కూడా ఫస్ట్ మీ ఇంటికి వెళ్ళి నేను సారీ చెప్పిపోతా అంటే వాళ్ళు కూడా బ్యాడ్గా ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు మా డాడీ వాళ్ళు కూడా నిజంగా ఏడ్చింది అంటే టూ త్రీ డేస్ ఏమైపోతుంది ఏంటి అది అని భయ భయపడ్డారంట సో వాడు చెప్పిండు నేను ఈరోజు కూడా మాట్లాడినా తేజతోనే సో ఇస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ అంతే ఇంకా అలాగే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ ఏదో శుభశ్రీ మోజులో పడినట్టు కనిపించింది ఆ లవ్ ట్రాక్ ఒకటి శుభశ్రీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత గౌతమ్లో ఉన్న అసలైన ఫైర్ బయటకు వచ్చింది ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు యా అసలైన ఫైర్ బయట అది యాక్సెప్ట్ చేస్తా అంటే శుభశ్రీ మోజు అన్న విషయం కాదు కానీ మైట్ బి అట్లా కనెక్ట్ అయి కనెక్ట్ అయినాం ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో సో యాజ్ ఒక ఫ్రెండ్లీ బాండే వచ్చింది ఫస్ట్లో అయితే సో ఒక ఫైవ్ వీక్స్లో అయితే మనం ఒక ఏదో పెద్ద అంత ఒక ఒక పర్సన్కి ఇంకో పర్సన్కి అంత స్ట్రాంగ్ బాండ్ అయితే ఇంకా బిల్డ్ అవ్వదు కదా సో తను ఫైవ్ వీక్స్లోనే వచ్చేయడం వల్ల నా గేమ్ వేరే నేను నెక్స్ట్ ఇంకా నాగ్ సార్ వాళ్ళు కూడా చెప్తూ ఉంటారు కదా సో నా దాని మీద గేమ్ మీదనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన నేను సో అట్లనే ఆడుకుంటూ వచ్చిన సో ఈరోజు కూడా తనతో మాట్లాడిన ఎందుకంటే తను బయటకు వచ్చి ఆ లెటర్ టాస్క్ వల్ల తను బయటకు అంటే అదే విధ బయటకు వచ్చేస్తాను చెప్పింది తను తను ఫీల్ అయ్యి బయటకు వచ్చాను తను ఇట్లా ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తాడని చెప్పి అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు చాలా నమ్మాను అని అట్లా చెప్పింది అని చెప్పేసి నాకు తెలిసి నేను తనకు కాల్ చేసి ఇట్లా అట్లా ఫీల్ అయ్యి ఉంటే సారీ కానీ నా ఇంటెన్షన్ అది కాదని తను తను పర్సనల్గా కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది సో పర్సనల్లీ కూడా నేను ఐ వాంట్ టు టెల్ దట్ నేను ఆ ఇంటెన్షన్తో అయితే నేను చేయలేదు సో కంటెండర్గా అవు అవడానికి ఛాన్స్ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి సో నేను తనని సాక్రిఫైస్ చేయడం చేయమని అడగడం జరిగింది అండ్ నాకు తనకి కొంచెం అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ జరగడము సో ఇద్దరికి చిన్న క్లాష్ రావడం అండ్ వెంటనే అదే వీక్ తను బయటకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల సో తను అదే మూడ్లో ఉండిపోయింది ఇంకో వన్ వీక్ టూ వీక్స్ ఉండుంటే ఆ క్లియర్ అయ్యి బయ క్లియర్ అయ్యేదేమో నాకు తెలుసు మరి సో అది క్లియర్ అవ్వలేకపోయింది సో అది ఓపెన్గా నేను తనతో ఇంకా ఒకళ్ళు చెప్పింది ఇంకో వాళ్ళకి ఇంకో రకంగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి నేనే పర్సనల్గా కాల్ చేసి పర్సనల్గా నువ్వు అట్లా ఫీల్ అయి ఉంటే మాత్రం ఐ అపాలజైజ్ సో ఆ ఉద్దేశంతో చేయలేదని క్లియర్ అవుట్ చేసుకున్న షీఈస్ వీ ఆర్ ఫైన్ నో ఏం అట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు ఇద్దరి మధ్య సో బయట ఏమన్నా లోపలికి వెళ్ళే ముందు గేమ్ అంతా స్టడీ చేసి పర్సన్స్ అందరినీ స్టడీ చేసి వచ్చావు ఎవరు లోపలికి లేదు లేదు అస్సలు లేదు అంటే అసలు ఈవెన్ నేను తెలుగు సీజన్స్ ఏది చూడలేదు హిందీది నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక సీజన్ చూసా ఇప్పుడు ఈ సీజన్ కంటెస్టెంట్స్ మీద ఏమన్నా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి నార్మల్ ఏదైనా ఇట్లా మీమ్స్ ఏదైనా ఇట్లా వచ్చినప్పుడు చూసి ఓకే వీళ్ళు ఇదా ఇదా అని అనుకోవడం తప్ప గ్రౌండ్ వర్క్ రీసెర్చ్ అంతా లేదనమాట ఎవరు తెలియదు పర్సనల్గా నాకు వాళ్ళే చెప్పిన అంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఫిల్మ్ చేసిన కదా సో ప్రమోషన్ టైమ్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ రీల్స్ చేసి లేకపోతే ప్రమోషన్స్ ఎట్లా ఎంత తీసుకుంటారు ఆ విషయం నాకు తెలుసు సో అంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అంత అది ఉంది కాబట్టి నువ్వు నీకు సంపాదించే కేపబిలిటీ ఉంది అంటే ఏదైతే యాంగిల్ అది చూపిస్తున్నారో అది కరెక్ట్ కాదురా అని నాకు అనిపించిందని నేను చెప్పిన ఎందుకంటే చూసుకుంటే నేను కూడా ఒక ఫిల్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ చేసిన యాక్టర్ యాక్టర్ అని వెళ్ళిపోయింది కానీ నేను ఒక నార్మల్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి మా నా కష్టాలు నాకు తెలుసు అనమాట సో అది తప్పుగా వెళ్ళొద్దు సో చాలామంది వేరే వేరే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చిండ్రు చాలామంది మేము కూడా కామన్ మ్యాన్ మేమేమి ఇండస్ట్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్లు ఎవరు గాడ్ ఫాదర్ లేదు అని చెప్పేసి అది ప్రూ నేను చెప్పాలని అనుకున్నాను అనమాట సో అది అట్లా ఆ ఉద్దేశంలో చెప్పింది అది అండ్ హౌస్లో గౌతమ్ కొంతవరకు నెగిటివ్ కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే సెకండ్ థర్డ్ వీక్లో ఎవరిని ఫస్ట్ అరగట్స్ అని చెప్పి చూపిస్తాం దానికి ఇప్పటికీ రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతున్నారు ర
సో ఆ గొడవలో అట్లా సో జరిగింది నేను వాడికి సారీ చెప్పినా సో ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ హీ ఫెల్ట్ బ్యాడ్ అండ్ వాళ్ళ వాడి ఫ్యాన్స్కి కానీ ఆడియన్స్కి కానీ సో ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ ఇప్పుడు మాత్రం వాడు మంచి ఫ్రెండ్ అమ్మ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయిపోయిండు ఎందుకంటే మదర్ లేదని వాడు ఫీల్ అవుతున్నప్పుడు అమ్మ వెళ్ళి సో హక్ చేసుకొని కన్సోల్ చేసింది దెన్ నేను కూడా వెళ్ళి వాడికి చెప్పిన అరే నేను అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నా నేను అని మేము ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఒక ట్రిప్కి వెళ్దామని కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ సో ఇప్పుడు గౌతమ్ సపోర్ట్ చెల్లెలు ప్రియాంక కా అన్నయ్య అర్జున్ కా ఒకటే ఓటు ఉంది ఎవరికి ఒకటే ఓటు ఉంది అంటే అదేం లేదు నేను బయటకు వచ్చేసిన కానీ నేను నోట నోట అంటే శివాజీ గారికి వేస్తారండి ఎవరికి ఏం ఫస్ట్ గేమ్ చూస్తా అసలు సపోర్ట్ అయినా ఎవరికి అంటే పర్సనల్గా ఐ విల్ బి సపోర్టింగ్ ప్రియాంక అండ్ అర్జున్ అన్న బోత్ సో ఫస్ట్ చూస్తా అనమాట యాక్చువల్ ఎపిసోడ్స్ చూసి ఏంటి పరిస్థితి అంటే ఇంకా నాకు తెలియని విషయాలు కూడా కొన్ని తెలుస్తాయి కదా నేను లోపల ఉన్నా కాబట్టి నాకు తెలియని నేను లేని టైంలో ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఆ విషయాలన్నీ కూడా తెలుస్తాయి కదా సో దాన్ని బట్టి నేను నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తా కానీ హౌస్ లో టూ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అవును పాపం అర్జున్ గౌతమ్ ఏ గ్రూప్ లో లేరు అనుకున్న టైం నుంచి లాస్ట్ టూ వీక్స్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రియాంక కోసం మీరు చేసిన సాక్రిఫైస్ మీరు కూడా నెమ్మదిగా స్పా బ్యాచ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారేమో అంటే కాదు నేను ఓన్లీ ప్రియాంక ఒక్కదానికి సపోర్ట్ చేసిన తప్ప వాళ్ళు ఆ ముగ్గురికి ఏం సపోర్ట్ చేయలేదు ప్రియాంక చాలా సందర్భాలు స్పా బ్యాచ్ నుంచి బయటకు తీసుకురావడం చాలా ప్రయత్నాలు చేసినట్టు అనిపించింది లేదు ఆ బ్యాచ్ నుంచి తీసుకురావాలని కాదు కానీ అంటే తనకి రియాలిటీ ఏంటో నేను చెప్పాలనుకున్నాను స్టేజ్ మీద కూడా అప్పుడు ఫిఫ్త్ వీక్ వెళ్ళిపోతున్నా అనుకున్న టైంలో కూడా నేను ఓపెన్గా చెప్పింది ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు ఒకటి వీడియో చూసిన హీ డికోడెడ్ ఇన్ ఏ కరెక్ట్ వే అని ఇప్పుడు టెన్త్ వీక్ లెవెంత్ వీక్ మాట్లాడుతుంది నేను ఆ ఫిఫ్త్ వీక్లో నాకు అనిపించి చెప్పిన అనమాట నాకు అనిపించి సో అది ఓపెన్గానే తనకి చెప్పిన తన ఇష్టం ఇంక ఇట్స్ హర్ లైఫ్ హర్ గేమ్ నాకు అనిపించింది నేను చెప్పిన నేను ఒక ఆ బాండింగ్ ఉంది కాబట్టి వేరే వాళ్ళకే చెప్పేవాడిని కాదు సో తను తీసుకుంటా తీసుకోదా తన ఇష్టం సో ఇట్స్ దేర్ గేమ్ దేర్ విష్ ఓకే ఈ పంచ కాన్సెప్ట్ ఏంటి బ్రో పంచ అంటే నామినేషన్స్ లో పంచ కట్టడం హీట్ హీట్ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు డజన్ లేపడం ఏంటి కాన్సెప్ట్ హీట్ మూమెంట్ లో లేవడం ఆటోమేటిక్ గా చేయి వెళ్ళిపోతుంది బాడీ లాంగ్వేజ్ లో కానీ నార్మల్ పంచ అయితే ఒక మన తెలుగు సాంప్రదాయాన్ని మనము ఇంత పెద్ద షోలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక స్టైల్ స్టేట్మెంట్ ఉండాలి మనకంటూ సో ఒక తెలుగు సాంప్రదాయాన్ని అంటే చాలామంది మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బట్టలు వేసుకుంటూ ఉంటాం అక్కడ సో మంచి స్టైలిష్ వే సో ఎంత స్టైలిష్గా వేసుకున్నా కూడా ఒక పంచ అండ్ ఒక మంచి ఒక ఫార్మల్ షర్ట్ అన్నది ఇట్ విల్ నెవర్ గో అవుట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ అనమాట నా ఉద్దేశంలో సో దాన్ని ఒక స్టైల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఒక తెలుగు వాళ్ళ సాంప్రదాయాన్ని సో ఐ వాంటెడ్ ఇట్ టు బీ బీ లైక్ ఎ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ నాకు వీక్లీ వన్స్ అయినా సో అది వేసుకోవాలని సో మనకి నామినేషన్ టైంలో గేమ్స్ ఉండవు కాబట్టి సో నేను వేసుకోవచ్చు మిగతా డేస్లో ప్రతిరోజు గేమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో కుదరదు అనమాట సో ఇక నేను నామినేషన్ డే రోజు ఖచ్చితంగా ప్రతి నామినేషన్ డేకి ఇది వేసుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయినా ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద గేమ్స్ గేమ్స్ ఉండవు అంటే నేను డైలీ కూడా వేసుకోవడానికి రెడీ కానీి గేమ్స్కి షార్ట్స్ కావాలి అప్పుడప్పుడు దెన్ సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాస్ట్యూమ్స్ వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు పంపిస్తారు సో కొంచెం యాక్టివ్ వేర్ లాంటి ట్రాక్ ప్యాంట్స్ అట్లాంటివి వేసుకోవాలి కాబట్టి నేను డైలీ అది కంటిన్యూ చేయలేకపోయినా నామినేషన్ డే మాత్రం అట్లాంటిది ఏం ఉండదు జంజట్ ఉండదని ఆ రోజు పర్టికులర్గా వీక్లీ వన్స్ పెట్టుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయినా సో అమర్ గేమ్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అదే ఇండివిజువల్ గేమ్స్ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు గురించి నేను ఒకసారి ఇంకా ఎపిసోడ్స్ చూస్తే నేను చెప్పగలుగుతా ఎందుకు <laughs> సో ఆ స్టాండ్ సో అతనికి ఓకే అనుకుంటా మరి నాకు తెలియదు సో హీఈస్ కంఫర్టబుల్ అంటే సో ఆ స్కోప్ ఇస్తేనే కదా పక్కన వాడు కూడా అనేది సో ఆ స్కోప్ నిజంగా ఒకవేళ అట్లాంటిది ఏదైనా ఉంటే అతను ఇవ్వద్దు అందుకే నేను అట్లాంటి స్కోప్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఎవరికి సో అంతే దట్స్ ద థింగ్ రెత్కర్ ఎంట్రీ గురించి ఒపీనియన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఫైవ్ అంటే బేసిక్గా మనకి ఉల్టాపుల్టా అయ్యి లీస్ట్ ఓటింగ్ ఉన్న వాళ్ళు రావాలని తనకి సో ఇట్స్ అ గుడ్ గుడ్ థింగ్ ఫర్ అర్
అని సో తనకు పర్సనల్ గా హెల్ప్ అయి ఉంటే సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ హర్ అంతే సో ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు విన్నర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అనుకున్నాయి బ్రో విన్నర్ గురించి అయితే నిజంగా ప్రెడిక్ట్ చేయలేను సో ఇంత ప్రెడిక్ట్ చేసిన వాళ్ళు విన్నర్ అంటే ఎందుకు ప్రొడక్ట్ ప్రెడిక్ట్ చేయలేకపోయారు నేను ఒకసారి చూస్తా ఎపిసోడ్స్ చూసి అంటే అది అసలు ఎపిసోడ్స్ చూడాలి మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు హౌస్ లో కాదు అంటే బయటికి ఎట్లా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది సో ఏది ఎట్లా అంటే ఇట్స్ ఎడిటింగ్ కూడా చాలా మేజర్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది కదా ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగు గంటలని ఇంతమందిని మనం ఒక వన్ అవర్లో చేసి చూపించాలి జనం ఏం చూస్తే ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది చూసేది వన్ అవర్ ఎపిసోడ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ చూసేది చాలా లిమిటెడ్ ఆడియన్స్ సో నాకు కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్లో వచ్చిన చాలా నావి మంచి మంచి పాయింట్స్ కానీ అవన్నీ చాలా కట్ అయిపోయినాయి అని సో వన్ అవర్ ఎపిసోడ్లో సో అది అది మైట్ బి నాకు లిటిల్ బిట్ మైనస్ అయి ఉండొచ్చు సో అట్లాంటి విషయాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అండ్ నాకు చెప్పిన విషయాలు ఆడియన్స్ ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ వన్ అవర్ రెండు చూసి చెప్పిన ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చిన నాకు మాట సో ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ప్రకారం వద్దు హౌస్లో చూసినంత వరకు ఇప్పుడు విన్నర్ అయితే నేను చెప్పలేను టాప్ ఫైవ్ చెప్పిన కదా సరే టాప్ ఫైవ్ చెప్పండి టాప్ ఫైవ్ ఐ గెస్ శివాజీ అన్న ప్రశాంత్ యావర్ అర్జున్ ప్రియాంక అని అనుకుంటున్నాను నేను మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు కాదు వీళ్ళ ఐదుగురు ఓకే మిగతా అంటే గేమ్ ప్రకారం నేను చూసిన దాని ప్రకారం అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఫిజికాలిటీ ఫిజికల్లీ టాస్క్లో కాదు ఒక స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ ఉన్న క్యారె క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు తప్ప ఉండొచ్చు రైట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ నేనేమనుకుంటా అంటే తప్పైనా రైట్ అయినా ఒక స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ ఉండాలి సో అప్పుడు మనం ఎందుకంటే తప్పు చేసిన తర్వాత మనకి నేర్చుకొని ముందుకెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ లేకపోతే మనము ఎంత నేర్చుకుని ఏం నేర్చుకున్నా మన పర్సనాలిటీ అక్కడే ఉండిపోతుంది అని నా ఉద్దేశం సో మనము నెగిటివ్ పాజిటివ్ తప్ప అని పక్కన పెడితే స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ ఉన్నప్పుడు సో మనము ఆ నెగిటివ్స్ని కూడా ప్లస్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు ఆ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ అట్ ది సేమ్ టైం ఒక మెచ్యూర్డ్ పర్సన్లా తయారవుతాం ఏదో ఒక రోజు అని నేను బిలీవ్ చేస్తాను నాకు ఆ మెచ్యూరిటీ కూడా దీనివల్ల బిగ్ బాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల చాలా పెరిగింది ఇంతముందు పోల్చుకుంటే సో లైఫ్ని ఇంకా నేను బెటర్ వేలో ప్లాన్ చేసుకునే ఆ మెచ్యూరిటీ వచ్చింది నాకు అండ్ అట్లనే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నా అండ్ కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయినా సో ఇంకా ఫిల్మ్స్ మీద కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకే సో నిన్న సాటర్డే ఎపిసోడ్లో శివాజీ గారి మీద ఇప్పటికీ నేను ఇదే స్టాండ్ తీసుకుని ఉంటాను అని చెప్పిన గౌతమ్ ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటే మీరు ఎందుకు ఆన్సర్ చేయలేదు నేను అదే నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఉండి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పి కూడా అంటే ఆయనకి ఏదో నేను నెగిటివ్ చేస్తున్నట్టు మైనస్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది తప్ప నాకు ఐఎమ్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ నాకు అది ఒక పర్సన్ని ఇట్లా చేయాలని కదా అక్కడ ఏంటంటే వన్ టు వన్ మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం సో ద ఫైట్ ఈజ్ డన్ సో నేను చెప్పాలనుకున్నదంతా చెప్పిన సో అది మీరు చూస్తే ఆ పాయింట్స్ నేను ఏదైతే గేమ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నా అన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన నేను ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చి చెప్పే పాయింట్ అయితే ఇది లేదు సో నేను చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పిన సో లెట్ ద ఆడియన్స్ డిసైడ్ నేను వచ్చి ఆడియన్స్ని మళ్ళీ అటు ఇటు జరపాలని అనుకోవట్లేదు సో సో హౌస్లోకి వెళ్ళడానికి మీ నేను గెలవడానికి నేను ఎప్పుడైనా కష్టపడతా కానీ ఎదుటి వాడిని ఓడించడానికి నేను ఎప్పుడు కష్టపడను సో ఆయనని ఓడించాల్సిన అవసరం నాకు లేదు సో నేను నా గెలుపు కోసం ప్రయత్నించిన సో ఇక్కడ వరకు వచ్చిన థర్టీన్త్ వీక్లో ఎలిమినేట్ అయినా ఒక ఇంకొక వీక్ ఉంటే బాగుండు అన్న చిన్న రిగ్రెట్ ఒకటి అది ఒక్కటే ఉంది నాకు కానీ చాలామంది ఫీల్ అవుతున్నారు నేను ఎలిమినేట్ అయిపోయినా అని సో వాళ్ళందరికీ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ బీ హ్యాపీ దట్ నన్ను ఇంతవరకు నేను వచ్చిన అని ఫర్దర్గా కూడా నన్ను మల్టిపుల్ మీడియమ్స్లో చూస్తారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది ఒక ఫేమ్ కోసం బిగ్ బాస్ హౌస్లో గెలిన్ గౌతమ్ నెక్స్ట్ నుంచి ఫేమ్ కోసం అనే కాదు ఒక ఆడియన్స్లోకి రీచ్ అవ్వాలని అదే ఫేమ్ ఫేమ్ ఉంటుంది కదా ఆడియన్స్ రీచ్ అంటే ఫేమ్ కూడా టూ టైప్స్ అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ నెగిటివ్గా ఒక నెగిటివిటీగా ఒక కాంట్రవర్సీ చేసి కూడా ఫేమ్లోకి వెళ్ళొచ్చు కానీ నేను అది అది కూడా వద్దనుకున్నా అంటే సో నేను నేనేంటో నేను ఉందాం అట్లా సో నాకు అది అప్పుడప్పుడు నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ అయినా కూడా నేనేంటో ఆ మూమెంట్లో నాకు అనిపించింది చేద్దాం తప్ప ఏదో పర్టికులర్గా ఇలా ఉందాం ఇలా ఉందామని మనము గిరి గీసుకొని వెళ్తే అక్కడ వర్కౌట్ కాదు అని నాకు అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే అంత కంటిన్యూస్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ మనము ఇన్ని డేస్ ఉండాలి కదా సో ఐ విల్ బీ మై
సో హీ టోల్ మీ సో ఇంకో ఫిల్మ్ కూడా మనమే చేస్తున్నామని సో ఇంకో ఫిల్మ్ ఆయనతోనే చేస్తా అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక ఇప్పుడే వచ్చిన కదా రేపటి నుంచి ఐ విల్ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ అండ్ ఎపిసోడ్ కొత్త స్క్రిప్ట్స్ ఎపిసోడ్స్ అయితే చూడవు ఎపిసోడ్స్ చూస్తా సో కొత్త స్క్రిప్ట్స్ కూడా నేను విన వింటూ ఉంటా మంచి మంచి అంటే నాకు మెయిన్గా ఒక రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ సినిమా కంటే ఒక న్యూ ఏజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ కానీ సో అట్లాంటి నాకు నాకు తగిన రోల్స్ చేస్తూ ముందుకెళ్దామని ఉంది సో నాకు తగినంత వరకు నేను ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే ఇంకా జనాల్లోకి వస్తా అంతే ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఈ అశ్వద్ధామ్ అనే పేరు రిజిస్టర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆ పేరు మీద సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అశ్వద్ధామ్ మూవీ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా అది రావడం వేరు ఇప్పుడు ఇంకోటి వస్తే గౌతమ్ అశ్వద్ధామ్ అని వస్తే చూస్తారు అశ్వద్ధామ్ టూ పాయింట్ వన్ పెట్టచ్చు దీన్ని లేదు నా స్క్రీన్ నేమ్ చేసుకోవచ్చేమో నేను అసలు ఫస్ట్ చూస్తాను సోషల్ మీడియాలో కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ చూసిన సో ఒకసారి నేను అన్ని చూసి ఎట్లుంది రెస్పాన్స్ ఏంటని కరెక్ట్ నేను ఒక అవగాహనకు వస్తా ఫస్ట్ ఎస్ డెఫినెట్గా ఇలాగే మీ ఫిల్మ్ కెరీర్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా బిగ్ బాస్ కెరీర్ ఎట్లాగే సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చింది అట్లాగే ఫిల్మ్ కెరీర్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళాలి నేను అనుకున్న గోల్స్ అని రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తావు ఫైనల్గా సో సపోర్ట్ చేసిన ఆడియన్స్కి నన్ను ఇన్ని రోజులు సపోర్ట్ చేసిన ఆడియన్స్కి అండ్ మెయిన్లీ బిగ్ బాస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ నాగ్ సార్ ఇన్ని రోజులు నాకు ఇండస్ట్రీలో అంటే ఒక ఒక సపోర్ట్ లేదు అన్ ఒక చిన్న అది ఉండేది కానీ నాకు బిగ్ బాస్ ఈజ్ ద మేజర్ సపోర్ట్ నాకు ఒక బేస్ని బిల్డ్ చేసింది అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నాగ్ సార్ నా గాడ్ ఫాదర్ అండ్ మెంటర్ అని అనుకుంటా సో ఆయన బిగ్ బాస్ హౌస్ మేట్స్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తాడో అంటే బయట బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు రిలీజ్ ఈవెంట్కి వస్తాను మాటిచ్చిండు నాగ్ సార్ సో హీస్ వెరీ లవ్లీ పర్సన్ సో ఎప్పటికీ జనాల కోసం నా కోసం ఇంత కష్టపడి ఇంత సపోర్ట్ చేసి ఇంత ఈరోజు కూడా చాలామంది వచ్చి కలిసిండ్రు నన్ను లైక్ ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు వెల్కమ్ చేసేటప్పుడు సో వాళ్ళందరికీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ కీప్ ఆన్ సపోర్టింగ్ మీ సో ఐ లవ్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ అశ్వద్ధామ సైనింగ్ ఆఫ్ అశ్వద్ధామ గౌతమ్ సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్ యూ